大家好，我现在在长江的三峡游轮上面啊，看我身边正有一个别的船也通过了，这个就是著名的“船在江中走，人在画中游”，坐着游轮欣赏三峡美景啊，非常棒。昨天我已经拍过那个上船的视频了，很多朋友很感兴趣啊。今天我再拍一个更详细的视频，介绍一下这个船上有些什么东西，然后它的行程是怎么样的。多少钱？包含什么呃费用啊？仔细的给大家讲一下。先介绍一下我坐的这艘船吧，叫做“世纪凯歌号”，这是一艘新船啊，今年七月份才首航，我现在八月份就坐上来了。呃，它可以说是现在三峡上面最豪华的、最新的这个船只了。整个船呢，长度是一百五十米，宽度是二十一米，然后这个高度有六层楼。一共有房间两百多间，呃，可以住五百多个客人呢、啊。可以说这就是一个会移动的五星级酒店吧。反正这里面装修非常的豪华。再说一下它的行程和费用吧。现在三峡上的游轮呢、啊，都是从宜昌开到重庆，或者重庆开回宜昌，就是这两个点之间来回往返嘛。我坐的这趟船呢，是从宜昌发到重庆的，叫做上水，就是逆流而上。需要五天四晚的时间，价格是三九九九啊，是一个人三九九九，一个房间可以住两个人，那就是三九九九乘以二。这个船开到重庆以后就会返回来，呃，那个行程呢就叫做下水，它是顺江而下的，开四天三晚，呃，价格是三六九九。很多人就说那是上水划算还是下水划算？我们对比一下这两个就知道了啊，上水比下水只多了三百块钱，但是它可以多玩一天，所以我坐的是上水，因为我觉得上水更划算一点。再说一下这个价格都包含了什么费用，首先吃和住都在船上，呃，这个住宿的条件就不用说了，那简直就是呃移动的这个五星级的房间，上个视频也给大家拍过了，住的非常好。然后吃的话，一天三顿都包含啊，早餐、中餐、晚餐，啊、呃，还有夜宵呢，吃的也非常好，全是自助餐，想吃什么拿什么，想吃多少吃多少，只要不浪费就可以啊。再说一下玩的方面，呃，这个船呢每天会带着我们玩两个景点，一个是包含在门票里面的免费景点，还有一个是需要另外付钱的收费景点，收费景点收一个人两百九十块钱。你可以选择参加，也可以不参加。不参加的话，你就在船上自由活动。呃，先说一下免费景点有哪几个啊？就是这个三峡大坝，呃，还有巫峡的神女溪，还有一个丰都鬼城，这三个是免费的。还有三个收费的是，呃，这个三峡人家，还有三峡大坝的垂直升降机，呃，还有一个是白帝城，这三个是收费的啊，一个人两百九。他这个船是一直在走的嘛，就会路过这些旅游景点。到时候呢，船就会靠在码头上，呃，就由地陪导游上船来，带着我们这些游客，呃，下去坐大巴车，然后去这些景点转啊。如果你免费的和收费景点，呃，一个不落的话，那你的行程会安排的非常紧，这个时间啊都不会浪费，全部都能玩到。说了这么多，大家应该对这个三峡游轮有所了解了吧？现在呢，我就带大家参观一下这个船啊，看看有些什么设施。这个是呃甲板上面，因为现在太阳比较大嘛，很晒，都没有人在这躺椅上躺着。呃，现在我就一层一层的走下去啊，带大家每一层都看一下。然后甲板上这边呢是一个露天酒吧，有时候会有那个驻唱歌手来这里唱歌。这里也是整个船唯一的吸烟区啊。房间里是不能吸烟的，想抽烟的话就坐到这里来，在这甲板上吹吹风，还是挺舒服的。晚上的时候，甲板上就有人了，白天太晒。从这里进到第五楼，按一下这个自动门，然后这里面是一个购物的商店，卖水呀、啊、珠宝啊、丝巾啊，还有一些鞋子、衣服、化妆品之类的。这边还有一个那个游戏区呢，小朋友可以在这里打游戏。好玩吗？游戏机好玩吗？然后这边是
啊，那个五楼的啊，这是六楼，六楼的房间，六楼的房间要好一点，因为它是那个行政房间，总统套房啊，那个套间都在六楼呢，视野最好。现在下一层去这个五楼，五楼这个地方它是一个看书的地方，随便坐啊。然后这个后面是一个酒吧，这个酒吧是对这个套房的人开放的啊。看一下里边吧，哇、啊，可以现在正在表演那个调鸡尾酒呢。他这船上每一个楼层呢，这个船的前边都是客房。你看这边呃客房一排，然后这边也是一整排的客房。它每一层楼都是这样安排的，船头的位置都是客房，船的中间这个电梯后面就是休闲娱乐区，最后面就是呃酒吧呀、KTV 之类的地方。然后这里电梯旁边呢写的每一层楼都是些什么？你看六楼、五楼、四楼、三楼、二楼、一楼，这还有 B 一就是地下一层。现在我在五楼。呃，现在我走下去吧，到四楼看看有些啥。可以坐电梯啊，也可以走这个楼梯。船上的空调开的非常足，都有点凉了。这个是四楼，从这里就可以看到中间这个大厅，这也是挑高的嘛。四楼、三楼、二楼，它前台是在二楼的，然后这个。旁边都放了很多沙发，然后可以坐在这里看看书、玩玩手机。对了，船上的 WiFi 不怎么好啊，那个都是用手机流量的。四楼这边也是一样，这个是两排房间，非常长这个走廊。从这里看一下，每一层有多少个房间？你看这个房间编号四五七。就是四楼第五十七个房间，这里有一个平面图，这里写的呢。你看，哇，从一号四零一到四五七，这一层五十七个房间呢。这两边的房间都是带阳台的，呃，大家看这中间还有一排房呢，这是没有窗户的，叫做内仓房。然后这边是船头嘛，船头有几个套房，就是面积更大一点，在那个位置呢啊。船头不光是房间面积大，而且它的服务也更好，而且还有自己专属的餐厅呢。人家不和普通客房的人在一块吃饭啊。套房的那个餐厅在那后面呢。从这里看一下三楼和二楼吧。三楼这个地方，呃，是那个船上有摄影师，我们出去玩的时候，摄影师就会抓拍，回来放在这个电脑上。如果你觉得哪个照片很好的话，就可以付费，呃，让他打印出来带走啊。二楼那里就是前台，没什么好说的了。最主要呢，这里还有两个电梯呢，这是这种玻璃的观景电梯。看，很多商场也有这种电梯吧，非常不错。然后电梯里会有每天的。呃，这个去哪里？几点去哪里？去这些景点介绍，每天的时间安排都贴在这里了，也可以跟前台要一个这个行程表。这个是二楼大厅，相当的宽敞了。二楼这里呢也有每天的这个行程表，可以拍照放在手机上截图。现在去一楼看一下，现在到一楼了。一楼还有健身房和棋牌室呢，这里进来，这边就是健身房，喜欢撸铁的人可以来这里锻炼一下身体。呃，这边是洗手池，锻炼身体累了出了很多汗，还准备了毛巾，准备了杯子，呃，洗洗脸，擦擦手。基本上来这里旅游的很多中老年为主啊，很少有人锻炼，你看都没有人的。这么大一面镜子，不利用起来真是浪费了。然后旁边就是那个棋牌室，可以打麻将的啊。四川人喜欢打麻将嘛？你看，打麻将，这个里面没有人，看一下吧，就是这个样子的啊
，应该是免费的吧？然后一楼还有水疗做 SPA 的，还有医务室呢。SPA 的价格表啊，看一下，捏脚、呃按摩项目非常多。现在这个是负一层，正对面是一个很大的影院。哦，现在正在放电影呢，我声音小一点。第一天上传的欢迎酒会也在这里举行啊。然后这里还有一个洗衣机呢，洗衣房有三个洗衣机，然后它是提供洗衣粉和那个洗衣液的，呃，但是要投币的，可以去前台换硬币。具体洗一次多少钱呢？我还没有看呢，因为我不用这个洗啊。我都是夏天的衣服嘛，用手搓一搓就行了。整个船上我就转了一遍了，现在回到房间我也休息一下。对了，还有那个呃船上的总统套房啊，那些行政套房没有拍呢，还有那个船长室。呃，过几个视频带大家去看一下吧。现在我要到阳台上去晒晒太阳了，然后大家有什么想问的，有什么疑问都可以给我留言啊。哎呀，现在我坐在阳台上晒晒太阳啊，看看风景。好，这个视频就先拍到这里了，下个视频见，拜拜。